Sharing a thing leaves one less left. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. One for me and one for you. That's what copies can do. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Sharing ideas with everyone. That's why copying is fun. Five years ago, I sat up here on a panel and then gave a speech in this very room. And on a screen in the back, this film was playing. And as I watched this film, I had a thought, humbling, depressing thought, which was that there was more captured in understanding what this film represented than in all the words that were being uttered, certainly by me and by many of the other people who are up on the stage defending in the copy fight. Because the capability, the capability for cultural meaning, the capability for understanding, which this displays, is something new we have to understand and protect. And yet, we haven't yet begun the debate to get governments to the place where they understand why this creativity is important. So we need to teach them. We need to teach them we can't kill this creativity. We can only criminalize it. We can't stop our kids from being creative in ways that those of us from the 20th century never were. We can only drive their creativity underground. We can't make them passive. We can only make them pirates. And the question we have to ask is, is that good? I come from a culture where kids live in this constant age of prohibitions. All sorts of things, normal things they try to do are against the law, so they live their life constantly against the law. But that way of living is corrosive and corrupting of the rule of law in a democracy. My film is called Sita Sings the Blues. It is a musical, personal, animated interpretation of the Ramayana, which is an ancient Indian epic with American jazz and blues music from the 1920s, sung by Annette Hanshaw. And it's the, it's the greatest breakup story ever told. I moved to India, to Trivandrum, in 2002 following my then husband and I read my very first Ramayana there in the form of a comic book and after three months I went to New York on a business trip and my husband dumped me by email. And the Ramayana, it's a big story, it's an epic, it's about lots of things, but uh, the part of the story that struck me was Sita, who's Rama's wife, and all the suffering that she does for her unconditional love for him. She just can't let go of him. And this is a virtue in the story. Anyway, after my husband dumped me by email, I didn't want to let go of him either. And uh, I would have really been hating myself had I not had the Ramayana to read or different versions of the Ramayana to read. So I read as many versions as I possibly could at that point. And I heard Annette Hanshaw for the first time uh, staying on somebody's sofa in New York. Her songs, uh, I felt were about exactly the same thing. Um, all about my man, my man done me wrong, I love my man so much, why is my man rejecting me, boo hoo, I'm crying over my man. 
The targets are simple. We want to have hair and fur editing. I mean, everybody has seen all the Hollywood movies with the furry animals doing all kinds of crazy things. I mean, maybe you don't want to see those movies anymore, but for animators, it is cool to make it. It is really fun to have funny, cartoonish, uh, furry animals, comb them, make them looking really good, um, and make movies with them. We need that technology in open source. Other things is, for example, complexity with grass, leaves, and forests. This is for a 3D developer an incredible complicated task to edit it and to control it. And lastly, of course, you need character animation to be able to have a convincing cartoon animation. The other project is the Apricot Open Game project. That started just last week, a previous week. Uh, it's also six people, six months. It's supported by a couple of uh, Dutch organizations and by a French consortium of companies. And this time we are going to make a game. The target is again, proof that you can use the open source software in the pipeline, in the studio, to have a really good looking, professional, high quality game. The use, of course, is uh, much wider. It's not only the fact that we deliver a game, it is again open content, so it delivers lots of opportunities for people to write books about, to base training on it and uh, education. There are more projects scheduled. At the moment I'm working on Durian, which is going to be supported by a 4K cinema technology consortium. They need 4K cinema technology, but they also need freely licensed content for them to show. So we can make a movie which is totally ridiculously adolescent, with monsters, titles, explosions, whatever you can uh, think of, which is fun, no story, uh, make it, it is financed, and release it for free. After the last project, the fruit has to be picked. Uh, we, I want to do a film visual effect project too. It's important for Blender users that we have a good pipeline working for traditional filmmaking, like motion tracking, but also compositing and color grading. The music I used was from like 1928, and it was supposed to be in the public domain. It was supposed to enter the public domain after 28 years, I think. Uh, renewable for another 28 years. But then Congress started extending copyrights retroactively. So the songs I was using will probably never be in the public domain. Which means that you're not allowed to use them, build on them, sing them really. You're not allowed to sing these songs. People said, oh well, but you know, you're complaining about copyright, but copyright's what protects you. You shouldn't complain about it, it's good for you. And that made me look at what copyright was doing for me when I'd never really looked at it before. So how would you describe the purpose of copyright? Like what exactly does it do? What's it for? What's the purpose you can, of copyright? I yeah. don't know. That's okay. I mean, that's, that's, if you I don't know, don't that's, know. A, that's the answer, right? <laughs> to protect the artists or authors. Can you speak up? So just to protect the author's intentions and uh, what he mm -hmm. intends to write. It is to protect uh, the financial interests of someone who came up with an idea. So nobody else um, steals what somebody originally created? I would say that the purpose of copyright is to make sure that um, works created are um, not used illegally. Like if someone comes up with an original idea or thought or um, some sort of original work that they should get credit for it, always. Uh, I would say that copyright is mainly so people don't try and take other people's ideas. I guess my opinion on that is it's supposed to protect the person who's invented or who's come up with a basic idea. So copyright is supposed to so basically give them, I guess, premise or ownership of it, of the actual idea or invention or whatever it is, basically. To make sure that someone can't take what's, what's yours mm -hmm. and that you part of yourself. And basically, for someone else to take something that, that you worked for. To protect someone's work. Okay, uh, for, against, for, uh, I think, well, mostly it seems for profit, but also for artistic uh, integrity. Copyright is the right of the person who. Actually, I have to think about it. Right of the person who created the copy to benefit from it 
and protect them? Um, basically, I, I think it's to uh, protect, publish, uh, you know, uh, publish works and uh, whether music, uh, uh, books, or plays, whatever. You know, so I think that's part of I guess copyright's supposed to provide a limited monop monopoly on a specific expression of ideas to encourage creativity. So that um, you know, someone is in the short term has an incentive to create something to protect people's property, written and otherwise. In my vision, it's mostly like for protection from the you know artist like point of view. Okay, and when you say protect, uh, you have in mind protection from some danger. What danger would that be? Or dangerous? Yeah, protection from somebody else, maybe uh, getting a hold of their idea and claiming it as their own. Uh -huh. Or protection from, you know, I guess like why the word copyright exists, so that you have basically, a, I guess protection is the best word to use, you know? Or claiming that it was theirs and using it uh -huh. um, to uh, make money off of it. The, well, the danger of uh, other people using it without the original person getting any credit. Anyone actually uh, taking your, I won't say idea, but your exact uh, writing or uh, published, you know, feature, whatever. Okay. Mm -hmm. And I did, and I read, and I also thought about Annette Hanshaw's songs and how obscure they are, and wondered why, and realized the reason they're obscure is nobody can share her work legally. And then I thought about my own work, and I thought, do I want to be obscure? Do I want nobody to see my stuff a hundred years from now? My ideas about copyright were I believed that it protected me. I just thought, you know, for some reason I believed that the value of the work, any monetary value that it had was the rights. The rights, the rights are so terribly valuable. None of my strips were particularly successful and most people have never heard of them. <laughs> for me, it's better to give it all away for many reasons. Um, the more you control it, the less far it can go. So by giving it to the audience, what's happened is that the audience can spread it much, much farther than I or any of my hired agents could do. As someone who's always really loved the idea of free speech, you know, I'm an artist myself, uh, just learning that, you know, my penalty for not being rich is that I can't show people my work before I cleared the licenses on my film, um, I was actually committing a federal crime punishable by up to five years in jail, as well as fines. That was really shocking. You know, films are disintegrating in cans, uh, film negatives. They can't be preserved because no one can spend the money preserving them because it would violate copyright if they ever showed it. So they're just disintegrating. That's our shared culture. It's like, oh, you know, corporation that owns the rights doesn't feel like doing it. They're not obligated to do it film disintegrates. No one else can do it. That's, that's a crime, in my opinion. <laughs>
euh, une ligne de commande à peu près longue comme ça, qui copierait un fichier un million de fois. Et au bout de cette opération, le fichier serait présent sur le, le disque dur de, de, ou le support en, en question un million et une fois. Parce que l'original n'a pas disparu. La copie, c'est de la multiplication. Quand on vous dit que pirater, c'est voler, on essaye de vous faire croire que la multiplication, c'est la soustraction. <rire> la guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. L'esclavage, c'est la liberté. Vous avez peut-être lu 1984 de George Orwell. Euh, sinon, c'est le moment ou jamais. Un moment, un âge d'or, où dans les domaines culturels, tout se passait bien. Dans le domaine du CD, on voit bien, c'est au milieu des années 80, avec l'apparition du CD, on se retrouve avec des ventes qui sont en augmentation constante un peu partout dans le monde, de l'argent qui coule à flot pour la création aussi. Euh, dans le domaine du cinéma, les, les entrées en salle augmentaient, l'apparition des cassettes VHS, des, euh, des DVD, donc avec des rentrées financières pour les filières culturelles qui ne cessaient d'augmenter. Ce qui se passe à partir du milieu des années 90, c'est l'apparition d'Internet, et tout d'un coup, évidemment, la copie qui commence à se multiplier de façon beaucoup plus importante qu'on avait vu jusque-là. Il y avait déjà de la copie. Évidemment, sur musique, tout le monde a copié sur des cassettes. Euh, en VHS, il y avait moyen de copier, on pouvait enregistrer des films à la télé. Mais il y avait une dimension beaucoup plus grande qui a commencé à faire paniquer les industries culturelles. C'est à ce moment-là que tout d'un coup, l'axe principal devient la propriété. Il faut faire respecter la propriété. Donc il faut faire rentrer la propriété par tous les moyens possibles. Donc cette conception extrémiste de la propriété, ça assèche la création, parce que ça rend plus difficile la création. C'est ce qu'on appelle aussi en économie la tragédie des anticommuns. Je vais vous parler de vaches, là. Donc euh, la tragédie des communs, c'est une image qui avait été utilisée euh, en 68 dans un article qui s'appelle « The Tragedy of the Commons » par un, un biologiste qui s'appelait euh, Garrett Hardin, et euh, qui voulait montrer en fait la supériorité de la propriété sur une autre forme d'organisation, notamment l'organisation collective, donc on était très dans la défense de la propriété contre le communisme, la euh, propriété physique, et euh, il prenait l'image en fait d'un champ communal où tout le monde avait le droit d'aller faire paître ses vaches. Donc euh, là, comme tout le monde avait le droit de faire paître ses vaches, tout le monde évidemment gratuitement allait mettre sa vache dans le champ, et tout le monde avait intérêt à mettre des vaches supplémentaires, puisque c'était gratuit et qu'il pouvait en profiter. Donc tout le monde mettait de plus en plus de vaches, qui broutaient de plus en plus l'herbe, qui asséchaient de plus en plus le sol, et donc au bout d'un moment, les vaches n'avaient plus rien à manger, donc commençaient à mourir, il n'y avait plus de champ commun, il n'y avait plus de vaches, plus d'argent dans le village, tout le monde était foutu. Donc il, il disait, voilà, c'est ça la tragédie des communs, la, tra la tragédie communaux, des, des espaces communs, c'est que tout le monde essaie de tirer au maximum, et finalement finit par épuiser la ressource collective, et à la fin, plus personne n'en bénéficie. C'est une image qui est évidemment beaucoup utilisée pour défendre des logiques sur l'environnement. Hardin lui en tirait un, un raisonnement qui n'était pas qu'on pouvait gérer autrement, qui était il faut que chacun soit propriétaire de sa terre, puisque si le champ est privé, certes le propriétaire fera payer à chaque personne qui amène une vache, mais il va assurer la gestion des ressources. C'est-à-dire que le, le type étant propriétaire de son champ, il ne va évidemment pas faire n'importe quoi avec, et il va, va s'arranger pour que le champ dur ad vitam aeternam, et donc ce sera bénéfique à tous. Ça, cette, cette logique-là a été renversée en matière de, de propriété intellectuelle et de création, et c'est un peu les, les histoires que je vous racontais, c'est la tragédie des anticommuns, c'est l'inverse. C'est à partir du moment où il y a trop de, de micro-propriétaires partout, à la fin, quand on a besoin de faire quelque chose en agençant ces micro-propriétés, on ne peut plus, parce qu'il faut demander l'autorisation à tout le monde, qui éventuellement vous fait payer, ou alors peut même vous refuser l'usage de sa propriété. Donc à la fin, stratégie de l'anticommun, on ne peut tout simplement pas créer. Le problème de ce faux concept de propriété intellectuelle n'est pas facile à comprendre. Il y a beaucoup d'expressions de, de propagande qui sont des mauvais noms. Et quand il y a un mauvais nom, c'est facile à corriger, on choisit un autre nom. Donc, euh, si eux disent euh, pirate ou piraterie, moi je dis partage. C'est facile, je remplacer un nom par un autre nom. Mais le problème avec ce faux concept de, entre guillemets, propriété intellectuelle, 
est beaucoup plus profonde. On ne peut pas dire la chose que les autres appellent la propriété intellectuelle parce qu'il n'y a pas de telle chose. Cette chose n'existe pas. Voici l'erreur, voici la confusion. Donc remplacer le nom ne suffit pas et dire la chose que les autres appellent propriété intellectuelle ne suffit pas parce que l'erreur est en supposer qu'il y ait une telle chose. Pour moi, propriété intellectuelle, c'est complètement à côté de toute réalité. D'autre part, l'activité intellectuelle, comment est-ce qu'elle se déroule Comment est-ce qu'elle peut déboucher sur le monde de l'appropriation Ça me semble invraisemblable, étant donné que quand l'un d'entre nous a une idée, elle lui vient à l'esprit. Comment peut-il dire que c'est lui qui l'a trouvé ou pour un autre Tous ceux qui, ont, qui écoutent leur propre activité intellectuelle se rendent compte que ce qu'il y a de plus riche dedans, c'est ce qui vient de l'extérieur. Chaque fois que j'ai une idée, cette idée est forgée en moi, bien sûr, mais cette idée, elle a été provoquée, très certainement, par le contact avec un autre qui disait peut-être le contraire, qui disait la même chose, mais en tout cas, ce qui me rend intelligent, c'est ma capacité à rencontrer l'autre, et non pas ma capacité à imaginer tout seul comme un grand des idées nouvelles. Une idée ne peut pas appartenir à quelqu'un. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de, de s'embêter avec cette propriété, c'est en fait une fumisterie, c'est-à-dire que considérer la création comme une propriété au sens classique, c'est-à-dire celle sur une terre, sur une maison, sur un objet, sur mon ordinateur, sur un micro, c'est une hérésie, et en fait ça n'a jamais été comme ça. En fait c'est très très récent, on fantasme sur cette histoire de propriété, même le mot propriété intellectuelle a seulement à moins de 100 ans, enfin, il est apparu dans, le, dans des textes comme ça, et puis il a fini par s'installer, euh, maintenant on nous balance que télécharger c'est voler, euh, ça n'a jamais été comme tel. Là, quand on regarde par exemple en France, se gargarise d'être bien souvent le pays du droit d'auteur. Le Chapelier, qui était le rapporteur de la loi française sur le droit d'auteur en 1791, les deux premières lois françaises datent de 1791 et 1793, le Chapelier disait bien que la propriété d'un auteur sur son livre, parce que c'était essentiellement la littérature qui était en vogue à l'époque, la propriété d'un... Donc il reconnaissait la propriété d'un auteur sur son livre. Mais il ajoutait immédiatement c'est une propriété d'un genre tout différent des autres propriétés. Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s'en empare quand ils sont bons, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. And all the software development was meant to support the artists. And I think also the power of uh, making movies as a development model has been proven to work very well. So that's why I thought, okay, let's make another open movie, but not as a temporary project somewhere else, but in our own facility. And further, uh, try not to be too ambitious, which we failed in, I think. Again, everything was too much of that. I mean, open movie business is really new. And if you look at the past seven months, most of the bills have been paid by uh, the pre-sale of the DVDs and with the profits of the previous project. I really believe in the production method in the sense that, like, the, why do you make open source? Not because it's better or you believe in it or religion. You do open source because it suits you better for that reason. You want to have a shared interest in a product, and because you have it together, you can do whatever what you want to. Right. And for open content or an open movie, you can do the same thing. Okay, the project is a co-production of the Blender Foundation and the uh, Netherlands Media Art Institute. Uh, together, we bring in about half the money, and the investment from the Blender Foundation 
is fully by selling DVDs in advance. So we could only do this project if we had sold about 1000 DVDs six months before the movie was launched. And we, we did that. That was uh, pretty smooth. So that's uh, very unique because this project was part financed by the uh, internet community. And if you have half the money, that's in the Netherlands a sort of a rule, if you have half the money, then you can get the other half with subsidies and subsidy grants and all that kinds of things. So the rest of the half of the money uh, is from uh, funds like the Dutch Film Fund, the VSB Fund, the Mondrian Fund, and the European Union. Together, they added the other half of the financing. My sources of income are individual donations, payments, which are also technically donations, payments from distributors and uh, broadcasters, people that use the work and want to share some of that income with me. Sales of merchandise like DVDs and t-shirts and public speaking. Um, that last one, public speaking, is interesting because even if I got no money from all those other sources, people sharing the film allows me to command more money as a speaker. You know, I'm not in this for money. I'm in this for love. Most artists are in this for love. I also need to eat, so I love money. Um, I mean, it's a different kind of love, but I'm, I'm like pro-money and very pro-income for artists. But really, I'm pro-art. The art, I serve the art. That's the life I've chosen. Um, that's my job. The art comes first. And this is just killing art. There's so much culture that's been lost. Dans les industries obsolètes, c'est une grande question qui est la première question émergente, qui est celle qui était soulevée par Adopi, qui est la question du droit d'auteur. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers sur le droit d'auteur, le droit d'auteur, ça commence à partir du moment où il y a une œuvre de l'esprit. Je ne sais pas comment fonctionne votre esprit, le mien, il ne produit pas de papier. Donc, une œuvre de l'esprit, c'est avant tout une idée. Donc c'est assez immatériel. Une fois que l'idée est matérialisée, Elle est sur un support dont on fait commerce. C'est un livre, c'est un DVD, c'est euh, des fringues, l'idée étant euh, la coupe du merlier. C'est ce qu'on veut. C'est n'importe quelle caractère, matérialisation d'une idée. On sent bien que dans ce jeu-là, c'est le fabricant d'objets qui fait du business. C'est-à-dire que la vente de livres, comme ça, de prime abord, c'est plutôt lucratif pour les libraires et les imprimeurs. Du coup, le principe de, du droit d'auteur, c'est de dire qu'il y a un pourcentage pour l'auteur, obligatoire. Si je fais commerce de la matérialisation de ton œuvre, je te dois un pourcentage. C'est ça le principe du droit d'auteur. L'origine du truc, c'était par exemple de protéger les dramaturges contre les comédiens. Parce que les comédiens jouent la pièce, perçoivent la recette. Il n'y a pas de raison spontanée première pour qu'ils aillent payer l'auteur de la pièce. Quand on cite souvent Beaumarchais comme étant à l'origine du droit d'auteur, c'est à ça qu'on fait référence. Il avait bien l'intention de se faire payer des royalties sur ses pièces. Ça sert également à protéger l'écrivain contre le libraire, parce que le libraire, une fois qu'il a fabriqué les livres, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il décide de rémunérer l'écrivain, c'est pas lui qui imprime. Ça n'a jamais été pensé comme une façon de protéger l'artiste contre son public. C'est pas l'idée. C'était de protéger l'artiste contre les gens qui font commerce de son œuvre. On n'est pas du tout dans ce contexte-là, dans l'histoire Adobe. Moi, quand j'échange de la musique avec ma petite sœur, je ne fais pas commerce, elle ne me donne jamais de sous. L'industrie du droit d'auteur, maintenant qu'on en a revu le principe, ben elle est embêtée parce que on parle bien d'œuvres de l'esprit, donc d'œuvres qui sont, a priori, au départ, immatérielles. 
Il y a encore 40 ans, quand on voulait diffuser un livre, le seul moyen, c'était de le matérialiser sous forme de papier en bois d'arbre. Ça coûtait cher à fabriquer, ça coûtait cher à transporter, ça coûtait cher à stocker, et c'était de l'économie matérielle. C'est-à-dire que c'est une économie de rareté. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Économie de rareté versus économie d'abondance. L'économie de rareté, c'est que si je vous vends mon ordinateur, j'ai plus d'ordinateur. Ok L'économie d'abondance, c'est que quand je vous donne le bonjour, je ne l'ai pas perdu. C'est fondamental. Ça n'a rien à voir. L'économie de la rareté, c'est l'économie des biens matériels. L'économie de l'abondance, c'est l'économie du savoir. Un prof qui fait cours, une fois qu'il a fini son cours, c'est pas vrai qu'il a vendu son savoir puisqu'il l'a encore Le prof qui a fini de faire cours, il n'est pas plus ignorant à la fin qu'au début. Plus fatigué à la rigueur, mais plus ignorant, non. Déprimé aussi, parfois. Ça dépend de la qualité des gamins, ça. C'est très important à comprendre. Sur Internet, le coût de production marginal est nul. C'est-à-dire que, toutes choses égales par ailleurs, que nous échangions ou non ce morceau de musique, tout le monde paiera le même prix. Le coût, de marginal, le coût marginal de production d'un exemplaire supplémentaire est nul. En toute logique, n'importe quel économiste qui a à peu près compris la loi de l'offre et de la demande, sachant que le coût marginal de production est nul, que l'offre est illimitée puisque le réseau ne s'arrête pas, et que la demande est forcément limitée parce que vous ne pouvez pas écouter plus de 18 heures de musique par jour, alors le prix de vente, mécaniquement, se doit d'être nul. À partir du moment où le prix de vente est nul, je vous laisse deviner, sur le pourcentage, ça va mal se mettre. Si on essaye d'appliquer les lois de l'économie de la rareté, offre et demande, coût de production, marge, etc., à une économie d'abondance, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Donc il y a vraiment une question sur le droit d'auteur. Il faut réfléchir le droit d'auteur différemment. Il faut se sortir de l'idée qu'on peut adosser le droit d'auteur de l'économie de la rareté. Ça ne peut pas marcher. Qui est concerné ben, On sent bien un parallèle avec l'imprimerie. Qui était concerné par l'imprimerie bah, tous ces pauvres moines copistes mis au chômage. Qui est concerné par l'arrivée de l'Internet et par le fait qu'on n'a plus besoin de support matériel pour échanger des œuvres bah, Les moines copistes de DVD. <rire> Il va falloir qu'ils arrêtent de graver des petits DVD à la main pour les vendre dans les chapelles. Ça ne sert à rien. Qui d'autre bah, Tous les autres gens dont le métier est adossé sur le droit d'auteur. Par exemple, la presse a un vrai problème à régler. Parce que ce que vous achetez quand vous achetez le journal, c'est essentiellement du papier. Ce qui coûte le plus cher dans un quotidien, c'est le papier. Après, il faut payer la rédaction. Mais c'est le papier qui fait le prix de vente. Beaucoup. À partir du moment où il n'y a plus la vente de l'exemplaire papier, quelle est la valeur Ça ne peut pas être une valeur basée sur l'économie de la rareté. Ils ont exactement le même problème. Pour le moment, c'est les premiers qui sont tombés dedans. C'est les premiers qui se sont pris la révolution numérique de face. Il y en a quelques autres qu'on n'a pas voulu protéger, mais ce sont les premiers à s'être pris la révolution numérique en pleine face. Il y en aura d'autres, et à chaque fois que ce sera des gens puissants, ils seront agressifs. C'est systématique. Vous ne pouvez pas enlever le pain de la bouche de quelqu'un de puissant et espérer qu'il se laisse faire, même s'il a tort. So copyright, of course, is a law. It's a law that gets triggered upon the making of a copy. In the analog world, the world before digital technologies, the law wasn't so significant. It regulated a tiny part of cultural life. So in the analog world, if this is all the possible uses of culture, copyright was regulating a tiny slice of it, because only a tiny slice 
technically triggered the law of copyright. As Professor Lippmann put it, at the turn of the 20th century, U.S. copyright law was technical, inconsistent, and difficult to understand, but it didn't apply to very many people or very many things. And that was just because the architecture only got invoked when activities like publishing or publicly performing works actually happened. And of course, most people went through their life without ever doing any of that stuff. But in the digital world, every time you use a bit of creative work in a digital platform, you produce a copy. So a law that gets triggered upon the production of a copy is in the digital world, and this is a technical legal definition, insane. Because now it is regulating absolutely every single thing you do, whereas before it was regulating a tiny slice of what we did. So the law begins to reach far across the range of human activities where before it only ever was intended to reach a tiny slice. Now it regulates everything since everything is making a copy. Again, Jessica Lippmann, 90 years later, the US copyright law is even more technical, inconsistent, and difficult to understand. But more importantly, it touches everyone and everything. Technology, heedless of the law, has developed modes that insert multiple acts of reproduction and transmission into commonplace daily transactions. Most of us can no longer spend even an hour without colliding with the copyright law. For example, a simple physical book in real space. If these are all the possible uses of a book in real space, an important set of these uses are just unregulated, free uses under the law. To read a book, it's not a fair use of the book, it's a free use of the book, because to read a book is not to produce a copy. To give a book is not a fair use of the book, it's a free use of the book, because to give and share a book is not to produce a copy. To sell a book in American law is explicitly exempted from the control of the copyright owner, because to sell a book is not to produce a copy. To sleep on a book is an unregulated act in every jurisdiction in the world, because to sleep on a book is not to produce a copy. These unregulated acts are then balanced by a set of essential regulated uses which have to be regulated if copyright is to create the incentives it needs to create for great new work. So to publish a book requires the permission of the copyright owner because to publish is to invade the kind of control the copyright owner needs. And then in the American tradition, there's a thin sliver of exceptions called fair uses. Uses which otherwise would have been regulated by the law, but which the law says ought to remain free in order to assure the opportunity for critics and commentators to build upon our culture. Enter the net, <clears throat> where every single use produces a copy. Merely reading a book on your computer produces a copy. Sharing it produces a copy. Enter the net where every use is a copy, and this balance between unregulated, regulated, and fair uses radically changes merely because the platform through which we get access to our culture has changed. Governments have responded to these changes. In response to the changes that have affected professional ecology of creativity, we've seen massive government response. Extraordinary new regulations like three strikes ideas from France, the ACTA treaty negotiation that's spreading across the world, the DMCA in the United States affecting control over devices that would try to circumvent technologies to control copyright. We've seen terms of copyright extended again and again and again, said to be necessary because of these new digital technologies. All of these changes in law, a valiant effort by governments to protect the 20th century against the 21st century. And what these technologies have inspired the governments to do is to criminalize ordinary behavior and to drive this kind of creativity underground. That's what this response in this ecology has done. And then for the amateur, we've seen none, no response by government to protect or deal with this kind of creativity constructively. We've instead seen a war what in the States we call the copyright wars, war which my friend the late Jack Valenti, former head of the Motion Picture Association of America, used to call his own, quote, terrorist war, where apparently the terrorists in this war are our children. Increasingly, this 
creativity gets taken down and the creators banished from the platforms for this creativity because of these allegations of copyright violations. And indeed, in one case described to me when I was visiting in Hong Kong, the Chinese government in fact sent a person to jail because he took a video and remixed music and posted it on his website. A kind of creativity that we should be celebrating, we hide and we silence and we criminalize. Puede parecer que llegamos a este día separados, con puntos de vista diferentes en temas fundamentales. Es el resultado de la lucha de cada uno por sus convicciones y nada más. Porque en realidad todos estamos en lo mismo, que es la defensa del cine. Quiero por ello felicitar y agradecer a todos los que estáis aquí por caminar juntos en la diferencia y hasta en la divergencia. Hacemos mucho ruido, pero es que esta vez hay muchas nueces. El choque de posturas es siempre aparatoso y tras él surge una nube de humo que impide ver con claridad. Pero la discusión no es en vano, no es frívola y no es precipitada. No podemos olvidar lo más importante, el meollo del asunto. Somos parte de un todo y no somos nadie sin ese todo. Una película no es película hasta que alguien se sienta delante y la ve. La esencia del cine se define por dos conceptos, una pantalla y una gente que la disfruta. Sin público esto no tiene sentido. No podemos olvidarlo jamás. Dicen que he provocado una crisis. Crisis en griego significa proceso o cambio. Y el cambio es acción. Estamos en un punto de no retorno y es el momento de actuar. No hay marcha atrás. De las decisiones que se tomen ahora dependerá todo. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos, son sencillamente gente, son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador. Quiero decir claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente la salvación de nuestro cine. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados, autores, productores, distribuidores, exhibidores, páginas web, servidores y usuarios. Se necesita una crisis, un cambio, para poder avanzar hacia una nueva manera de entender el negocio del cine. Tenemos que pensar en nuestros derechos, por supuesto, pero no olvidar nunca nuestras obligaciones. Tenemos una responsabilidad moral para con el público. No se nos puede olvidar algo esencial. Hacemos cine porque los ciudadanos nos permiten hacerlo y les debemos respeto y agradecimiento. Las películas de las que hablamos esta noche son la prueba de que en este país nos dejamos la piel trabajando. Sin embargo, el mismo esfuerzo o mayor, hicieron tantas otras películas que no han llegado a los sobres de las candidaturas. Ellos también se merecen estar aquí, porque han trabajado igual de duro que nosotros, o más. Quiero despedirme en mi última gala como presidente, recordando a todos los candidatos a los Goya tan solo una cosa. ¿Qué más da ganar o perder si podemos hacer cine? Trabajar en lo que más nos gusta. No hay nada mejor que sentirse libre creando y compartir esa alegría con los demás. 
Somos, cinea somos cineastas, contamos historias, creamos mundos para que el espectador viva en ellos. Somos más de 30.000 personas que tienen la inmensa suerte de vivir fabricando sueños. Tenemos que estar a la altura del privilegio que la sociedad nos ofrece. Yo creo, con toda humildad, que si queremos que nos respeten, hay que respetar primero. With this man, John Philip Sousa, who traveled to this place, the United States Capitol, to talk about this technology, what he called the talking machines. John Philip Sousa was not a fan of the talking machines. This is what he had to say. He said, these talking machines are going to ruin the artistic development of music in this country. When I was a boy in front of every house in the summer evenings, you would find young people together singing the songs of the day or the old songs. But today you hear these infernal machines going night and day. We will not have a vocal cord left. The vocal cords will be eliminated by a process of evolution as was the tale of man when he came from the ape. It's assuming you believe in evolution in the United States. It's a little controversial, but um, you're maybe a little less. Okay, so this is the picture I want you to focus on. Picture of young people together singing the songs of the day or the old songs. This is a picture of culture. We could call it, using modern computer terminology, a kind of read-write culture. It's a culture where people participate in the creation and the recreation of their culture. In that sense, it's read-write. And Sousa's fear was that we would lose the capacity to engage in this read-write creativity because of these, quote, infernal machines. They would take it away, displace it, and in its place, We'd have the opposite of read-write creativity, what we could call, using modern computer terminology, a kind of read-only culture. A culture where creativity is consumed, but the consumer is not a creator. A culture, in this sense, top-down, where the vocal cords of the millions of ordinary people have been lost. Now, if you look back at culture, at least in the 20th century, at least in what we call the developed world, it's pretty hard not to conclude that John Philip Sousa was right. Never before in the history of human culture had its production become as concentrated, never before had it become as professionalized, never before had the creativity of ordinary people been as effectively displaced and displaced because of these infernal machines largely because of this technology, the technologies like broadcasting towers and vinyl records. We produced a culture that was passive in relation to its culture. It enabled these technologies efficient consumption, what we could call reading, but inefficient, at least amateur production, what we call writing. It was good for listening, not good for speaking, Great for watching, not good for creating. The 20th century was this exception in the history of human culture of read-only culture against a background from the beginning of human culture, which was always read-write. C'est pas juste parce qu'on pourrait être tenté de se dire mais après tout c'est pas ça la création. La création c'est le génie, c'est une œuvre qui, qui sort comme ça, qui marque l'époque. Et tout ça, après tout, c'est des jeux, c'est des amateurs qui s'amusent, ça n'a pas de sens, il euh, n'y a pas de raison pour protéger ces petits jeux euh, de sacrifier la création. Mais sauf que c'est complètement se tromper sur la façon dont de tout temps la création est née. C'est-à-dire que quand on, on regarde l'histoire de la création, euh, que ce soit en domaine culturel ou dans le domaine de l'innovation et des inventions, à chaque fois la création se nourrit des créations précédentes. C'est vrai dans des œuvres guillemets pur de la musique par exemple, on s'aperçoit que Mozart a beaucoup réinterprété des choses qui avaient été faites auparavant par des prédécesseurs euh, de façon illégale, parfois en les interprétant devant des publics de façon totalement illégale, mais euh, euh, avant lui-même de créer des œuvres qui sont restées importantes. On ne pas non plus refaire, faire l'insulte de reprendre toute l'histoire de Ésope euh, et La Fontaine, par exemple La Fontaine a puisé toute l'inspiration de ses thèmes et même jusqu'à certaines façons de les écrire dans Ésope euh, qui, qui était quand même largement avant lui. Euh, mais ce qu'il faut se, se souvenir, 
c'est que ce processus de création et de recréation permanente, aujourd'hui dans les œuvres notamment modernes, et c'est très vrai dans le cinéma, les, cré les créations cinématographiques intègrent un nombre d'œuvres absolument invraisemblable. Et le fait de considérer qu'une œuvre ne peut pas être réutilisée sans demander la permission, sans payer, souvent pose des problèmes. Euh, en matière de cinéma, c'est un métier à part entière que de demander les autorisations pour tout ce qui est soumis à droit d'auteur et qu'on va représenter à l'écran. Je ne parle même pas des choses évidentes comme mettre de la musique ou des choses comme ça. Non, ou même réutiliser des images qui ont déjà été tournées. Non, c'est simplement quand on se promène dehors avec une caméra, il y a plein de choses qui sont protégées par le droit d'auteur. Ça, c'est l'architecture, euh, certaines façons de dessiner des jardins, des cours intérieurs, des œuvres qui vont être filmées même de façon incidente quand la caméra passe. Donc on est obligé à chaque fois de repérer en permanence euh, pour pouvoir demander l'autorisation. Et la personne à qui on demande l'autorisation, qui a le droit sur son œuvre, peut refuser. C'est son droit, puisque c'est considéré comme une propriété. Donc elle peut exclure l'autre de l'usage de son œuvre. Donc elle peut bloquer une nouvelle création, simplement parce qu'elle parce qu'elle refuse la réutilisation de son œuvre. Il y a, en matière musicale, des tas de courants musicaux aujourd'hui qui sont basés simplement sur la ré réappropriation de ce qui a été fait. Le hip-hop est né comme ça, mais de toute façon, même le rock s'inspirait du jazz, du blues qui lui-même s'inspirait du jazz. Il y a des, il y a des ré réappropriations permanentes des courants musicaux, des musiques elles-mêmes. Et aujourd'hui, avec la copie numérique, on va même reprendre, évidemment, des bouts d'œuvre, des samples. Ça a donné lieu à des, à des, à des kyrielles de procès et de difficultés. Euh, en Belgique, il y a le groupe Soulwax qui, qui est connu pour ça, qui à un moment avait fait justement des collages musicaux très importants avec des, euh, des mash-ups, en interpénétrant des tas de morceaux très connus. Quand ils ont voulu sortir un CD, il y avait 46 morceaux entremêlés. Et il fallait demander 46 fois l'autorisation aux ayants droit d'utiliser leur musique. 46 fois, sur les 46, entre le temps perdu, les avocats à utiliser l'argent à payer, parce qu'il suffit qu'en face, ils demandent beaucoup d'argent et ça rend le projet impossible. À la fin, ils n'ont pas fait le disque qu'ils voulaient. J'insiste sur ce, ce point, c'est-à-dire que c'est une forme de création que de recréer, de réutiliser, de remixer, mais le fait qu'on accorde des droits tout puissants, qu'on considère que la création est une propriété en tant que telle, à défendre comme telle, à ce moment-là, ça veut dire que les créateurs qui viennent après ne peuvent pas créer ce qu'ils veulent exactement. And amateur ecologies have been radically changed. Indeed, I think here is the coolest of the changes. For we're beginning to see the development of a kind of call and response culture, reviving the read-write culture that Sousa romanticized. So here's an example. Everyone knows this song by Canon Macabal and D. This kid going to see him filming himself in his bedroom, took this and did a new version of it. Posted it to YouTube, 79 million people have brought this version of Pacabella. 79 was inspired, of course, and it inspired parodies, Justin Timberlake. And then thousands of amateurs. Another example, this video. You! Soldier Boy Tell. 
Hey, I got this new damn for y'all called the Soldier Boy. You got a punch, then crank back three times from left to right. Uh, uh, so that inspired this video. You! Soldier Boy, what's so. up? Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. You just gotta punch, then crank back three times from left to right. Which then inspired this video. You! Soldier Boy, what's so. up? Hey, I got this new dance for y'all called the Soldier Boy. You just gotta punch, then crank back three times from left to right. And then dozens of others that build on the same idea. Or here's my recent and most uh, fa favorite. Uh, everybody knows this film. You should know the film, The Brad Pack. This Mania uh, was that a remix of The Brad Pack was then done using this music uh, inspired by Listomania. Done, San Francisco. I talked about when I wrote my book, Remix. This is what inspired me. But this is what Sousa was talking about when he spoke of the young people together singing the songs of the day, the old songs. But today, we sing those songs in a digital medium that invites others to sing back. We call and there's a response. And from all around the world, this culture begins to build on itself, inspired by this amateur creativity enabled by this free platform. Copying it makes one thing more. That's what copying's for. Copying is not theft. If I copy yours, you have it too. No para ti, otro para mí. Copiar es dar igualdad. If I steal your bicycle, you have to take the bus. But if I just copy it, there's one for each of us. Making more of a thing. That is what we call copying. Unless you see the else.